அந்த காலத்தில் சோழ நாட்டில் ஒரு பெரிய பட்டணம் இருந்தது அதோட பேர் பூம்புகார் இந்த பூம்புகாரானது கடலோட ஓரத்தில் அமைஞ்சிருந்ததுனால கடல் வணி வாணிகமாக இருந்தாலும் சரி அதாவது உலக நாடுகளோட கடல் வழியில் வியாபாரம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி உள்ளூருக்குள்ளே நடக்கிற அந்த வாணிகம் வியாபாரமானாலும் சரி அந்த நகரத்தில் ரொம்ப தலை சிறந்து விளங்கியது அதனால் அந்த நகரத்தில் நிறைய வணிகர்கள் இருந்தாங்க ஸோ நிறைய வணிகர்கள் இருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் ஒரு வணிகருக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தால் அவளோட பேர் பத்தா தீசா இல்லைன்னா பத்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பத்ரா அப்படின்னே இந்த கதையில் சொல்லலாம் பத்ரா ரொம்ப அழகாக இருப்பா பார்க்குறதுக்கு அவளுக்கு சின்ன வயசுலே அம்மா இறந்துட்டதுனால அப்பாவோட அரவணைப்பில் மட்டுமே வந்து பத்ரா வளர்றா இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது பத்ராவுக்கு ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு ஆகும்போது அவங்க ஊரில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனை கையில் விழங்கு பூட்டி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க தெரு வழியா அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருடன் ஒரு வழிப்பறி திருடன் வழியில் போகிறவங்கள அடித்து அவங்க கிட்டேருந்து காசு திருடுற ஒரு திருடன் அந்த காலத்தில் அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை என்னென்னா கழுவேற்றம் அதாவது மரண தண்டனை ஸோ மரண தண்டனைக்காக ஒரு திருடனை அவள் இருக்கிற அந்த தெரு வழியாக இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இதை இவர் தன்னோட மாடியிலேருந்து மாடத்திலேருந்து பார்க்குறா அந்த திருடனை பார்த்த உடனேயே என்னவோ தெரியல பத்ராவுக்கு அவன் மேலே ஒரு காதல் வந்துடுது பக்கத்தில் இருக்கிற தோழிகள் கிட்ட சொல்கிறா எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தோழிகள்லாம் ஆச்சரியப்படுறாங்க அடப்பாவி அவன் ஒரு திருடன் ஒரு திருடனையா உனக்கு பிடிச்சிருக்கு திருடனையா நீ காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இவ ரொம்ப மன உறுதியோட ஆமா எனக்கு அவனை தான் பிடிச்சிருக்கு நான் அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் மனசுல நினைச்சிட்டாலே அது கல்யாணம் மாதிரி தானே அதனால நான் எங்க அப்பா கிட்ட போய் கேட்க போறேன்னு சொல்லி அவங்க அப்பா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி இந்த கதையை ஃபுல்லோ சொல்றா அவங்க அப்பாவுக்கும் ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தாலும் தன்னோட பொண்ணோட விருப்பத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவரும் அதை ஒத்துக்கிட்டு மன்னன் கிட்ட போய் அவனோட விடுதலைக்காக வேண்டி கேட்டுக்கிறாரு முதல்ல மன்னன் கிட்ட போய் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி என் பொண்ணு இவனை பார்த்த உடனே விரும்பிட்டா நானும் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரதா வாக்கு கொடுத்துட்டேன் இவனை எப்படியாவது உங்ககிட்ட இருந்து நான் காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ மன்னர் சொல்கிறாரு இவன் சாதாரண திருடன் கிடையாது வழிப்பறி திருடன் போற வரவங்களை அடிச்சு திருடுறவன் கொடூரமானவன் கண்டிப்பா உங்க பொண்ணுக்கு வேண்டான்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆனாலும் இவங்க அப்பா இல்ல என் பொண்ணு வந்து அவளோட அன்புனால அவனை திருத்திடுவேன்னு சொல்லி நம்பிக்கையோட இருக்கா அவளோட நம்பிக்கையை நம்ம வீணடிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லவும் ஒரு பெண்ணோட விருப்பத்துக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் மரியாதை கொடுத்து அந்த மன்னன் வந்து அந்த திருடனை விடுவிக்கிறதுக்கு ஒப்பிக்கிறாரு ஆனாலும் இந்த வணிகர் அதுக்கு நன்றி செலுத்துற விதமா எண்பத்தி ஓரு யானைகளையும் அந்த திருடனோட எடைக்கு சமமான தங்கத்தையும் கொடுத்து அவனை வந்து மீட்டு கூட்டிட்டு வராரு அந்த காலத்துல அவ்வளவு வசதியோட இருந்திருக்காங்க அதனாலதான் வந்து எண்பத்தோரு யானையும் தங்கமும் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு இப்ப இந்த திருடனை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தாச்சு இவனோட பேரு சத்துவான் சத்துவானுக்கும் பத்ராவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சில நாட்கள் அவங்களோட வாழ்க்கை நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு ஆனால் திருடனான சத்துவானுக்கு புத்தி இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது அவளுடைய நகை மேலேயும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அந்த காசு பணத்துக்கு மேலேயும் அவனுக்கு ஆசை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு நாள் திடீர்னு கிண்டலாக பத்ரா வந்து சத்துவானை பார்த்து நீ திருடன் தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அவள் கிண்டலுக்கு தான் சொல்கிறா ஆனால் அந்த வார்த்தை சத்துவானோட மனசில் ஒரு பெரிய காயத்தை ஏற்படுத்துது அவனுக்கு அவன் மேலே பழி வாங்குகிற எண்ணம் அந்த நிமிஷத்துலேருந்து வந்துடுது அந்த பழி வாங்குற எண்ணத்தினால எப்படியாவது இவளுடைய பொன் பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டு இவளை கொலை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் முடிவு பண்றான் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக தூரத்துல ஒரு கோயிலுக்கு போகணும்னு சொல்லி முடிவு பண்றான் இவ கிட்ட வந்து இப்ப சொல்றான் என்னோட உயிர் வந்து மன்னன் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றப்பட்டது அதனால நான் வந்து என்னுடைய குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு மலைக்கு மேல இருக்கு நான் உன்னை கூட்டிட்டு போலான்னு சொல்லி விரும்புறேன் நீ என் கூட வரியான்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் பத்ரா எப்பவுமே தன்னுடைய கணவன் மேல முழு காதலோடையும் நம்பிக்கையோடையும் தான் இருக்கா கண்டிப்பா வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுறா நிறைய நகைகள் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு டூருக்கு போற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த கோயிலுக்கு போறாங்க கோயில போய் வேண்டுதல் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆளே இல்லாத ஒரு மலைக்கு வந்து சத்துவான் பத்ராவை கூட்டிட்டு போறான் அந்த மலைக்கு போனதுக்கு அப்புறமா சத்வான் பத்ரா கிட்ட உன் நகைகள் எல்லாம் கலட்டி இந்த துணியில வை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அவன் அப்படி சொல்லும்போது அவனோட முகத்தை பார்க்கவுமே பத்ராக்கு புரிஞ்சு போயிருது இவன் நம்மள ஏதோ பண்ண போறான் அப்படின்னு சொல்லி சந்தேகம் அந்த நொடியிலேயே அவன் கிட்ட கேட்குறா உனக்கு என் மேலே ஏதாவது கோபம் இருக்கா என்ன ஏதாவது பண்ணுறதுக்காக நீ இந்த இடத்து
ஒரு திருடனாக இருந்தால் கூட எப்படியாவது நம்மளோட அன்புனால் அவனை மாற்றிடலான்னு நம்பி நம்ம அவனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோமே இப்படி இவன் வந்து அந்த அன்புக்கு கொஞ்சம் கூட மரியாதை கொடுக்காம இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டானே தெரியாமல் தானே ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அந்த சமயத்தில் அவள் சமயோஜிதமான ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் என்னென்னா கண்டிப்பாக நம்ம சாகக்கூடாது உயிரோட தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கொடியவன் தான் சாகணும் கண்டிப்பாக இந்த தடவை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு பெண்ணுக்கு இவன் இடையூறாக இருப்பானே ஒழிய நல்லவனாக திருந்த போகிறது கிடையாது அதனால் இவனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிவிட்டு அவன்கிட்ட வந்து அன்பாக கேட்குற மாதிரி கேட்குறா எனக்கு நீங்கள் ஒரு வரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவன் என்ன வரம் அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் உங்களை ஒரு மூணு தடவை சுற்றி வந்து வணங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் செத்து போகிறேன் நான் வந்து நல்ல மனைவியாக வாழ்ந்துட்டேன் அதனால் நான் மூணு தடவை இப்படி சுற்றி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் செத்து போனேன்னா எனக்கு வந்து சொர்க்கம் கிடச்சிரும்னு சொல்லி அவன்கிட்ட சொல்கிறா அவனும் அதை நம்பி சத்துவான் என்ன பண்ணுறான் அவன் சுற்றுறதுக்கு ஒத்துக்கிறான் அவள் அப்படி சுற்றி வரும்போது மூணாவது சுற்றில் பின்னாடி இருந்து அவனை மலையிலேருந்து கீழே அவன் வந்து தள்ளி விட்டுடுறான் இப்போ அவன் கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறான் சரி அவன் தான் இறந்து போயிட்டானே பிரச்சனை முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்ரா தன்னோட வீட்டுக்கு திரும்பி வரல ஏன்னா அவன் மனசு ஃபுல்லும் பயங்கரமான பாரம் எப்படி பார்த்தாலும் தன்னுடைய முடிவு தப்பாக போச்சு காதல் தோல்வி வேற அன்புனால ஒருத்தனை திருத்த முடியல அப்படின்னா என்ன உலகம் இது அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போயிடுது தன்னோட அப்பா முகத்துலேயோ இல்லை ஊர் மக்கள் முகத்துலேயோ திரும்ப முழிக்கவே மனசு இல்லாமல் கால் போன போக்கில் நடக்க ஆரம்பிக்கிறான் அந்த கோயிலிருந்து இப்படி அவன் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது வாழ்க்கை வெறுத்துருக்கிற அந்த ஃபீலிங்கில் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா தன்னோட முடியை பனை மட்டையினால் செரைச்சிக்கிறா அதாவது கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறா அப்படி கட் பண்ணி எடுத்ததுனால ரெண்டாவது அவளுக்கு வளர்கிற முடி வந்து சுருள் சுருளாக வளருது இந்த சுருண்ட முடி காரணமாக தான் அவளுக்கு குண்டலகேசி அப்படிங்கிற பேர் இந்த காப்பியத்தில் வச்சுருக்காங்க குண்டலகேசி அப்படின்னா சுருண்ட கேசமுடைய பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் கேர்லி ஹேர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து புத்த மத பெண் துறவிகளை அவள் பார்க்குறா இது வரைக்கும் எய்ம்லெஸ்ஸாக எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாத அவளோட வாழ்க்கையில் சரி நம்ம இந்த மதத்தையாவது தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த மதத்தை நம்ம பின்பற்ற முடிஞ்சால் பின்பற்றுவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் வருது அந்த துறவிகளுடைய பாதத்தை தொடர்ந்து அவளும் நடக்க ஆரம்பிக்கிறா அவங்களோட எல்லாத்தையும் அவளும் கற்றுக்கிட்டு அந்த துறவிகளில் ஒருத்தியாகவே ஆயிடுறா ஸோ கடைசியாக குண்டலகேசி ஒரு புத்த மத பெண் துறவியாக மாறிட்டா இவளோட சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவள் வந்து தர்க்கத்தில் சிறந்தவள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வாதம் பட்டிமன்ற மாதிரி வச்சுக்கோ இந்த குண்டலை கேசி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கதை முடியுது ஸோ காதல்னால ஒருத்தனை திருத்திடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல தன்னோட காதல் தோத்து போகுது தன்னுடைய நம்பிக்கை தோத்து போகுது அப்படின்னு வரும்போது மனசு வெறுத்து போய் வேற எந்த வழியிலையும் போயிடாமல் புத்த மதத்துக்கு ஒரு துறவியாக போன ஒரு பெண்ணுடைய கதை தான் குண்டலை கேசி இதுலேருந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுது அந்த காலத்தில் வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது பெண்களுடைய ஒப்பீனியனுக்கு ரொம்ப மரியாதை மன்னனே வந்து ஒரு பொண்ணோட ஆசைக்கு வந்து மரியாதை கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரிஞ்சுது ரெண்டாவது ஒரு சின்ன வார்த்தை கூட இன்னொருத்தங்களை ரொம்ப காயப்படுத்திடும் அப்படிங்கிறதும் எனக்கு சேர்த்து தெரிஞ்சுது சரி நீ அடுத்து என்ன காப்பியம் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்டே இருங்க அடுத்தது கூடி சீக்கிரமே நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன் வரணுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது 